പ്രീ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് ടോപ്പിക്ക് തേർഡ് വോളിയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് തേർഡ് വോളിയത്തിലേക്ക് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ആണ് തേർഡ് വോളിയത്തിലുള്ളത് തേർഡ് വോളിയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്വാഡ്രി ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റേഷ്യോസ് കഴിഞ്ഞു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇരിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ തേർഡ് വോളിയമാണ് പക്ഷേ പണ്ട് തേർഡ് വോളി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വോളിയം തന്നെയാണുള്ളത് ടു പാർട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ദെൻ അതിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പാരലോഗ്രാം റോംബസ് കൈറ്റ് ട്രപ്പീസിയം ഐസോസ്ലെസ് ട്രപ്പീസിയം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ഉണ്ട് ഫോർ സൈഡഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ദെൻ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ദൻ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു ഏരിയാസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എൽ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി ദറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി അതിന് കൂടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഫിഗർ വരച്ച് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എഴുതാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ദൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എൽ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ദൻ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഏരിയാസ് ഈക്വൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ദൻ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ദൻ നോക്ക ഏരിയ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ പെരിമീറ്റർ വട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണോ വേണ്ട സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ട്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രഡ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ട്വൽവ് ബാലൻസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ബാലൻസ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വൺ ടു ദെൻ സിക്സ്റ്റി എ
What is the perimeter? Perimeter equal to 2 into L plus B. 2 into 12.5 plus 5.5. How do we get 12.5 plus 5.5? Parnolo 0 balance 1 18. That is equal to 18. 2 into 18 36 centimeter. Perimeter equal to 36 centimeter. Our area of rectangle L into B. Perimeter of rectangle 2 into L plus B. Marana over there. Very important case. Uh, areas in the very topic. That is the idea. Practice to the one day. Next one, no come now. Square at the side of the square. And the definitions of canamula every day than chapter six lady than the definitions in the official square neither side of the square a side of the square a side of the square a area is equal to a square side into side a square area is equal to a square. Then perimeter equal to 4 into a. Perimeter equal to 4 into a. Area is equal to a square. And perimeter equal to 4 into a. <coughs> Example problem is find the area and the perimeter of a square. Find the area and the perimeter of a square whose side, whose side 12 centimeter. Whose side 12 centimeter. Area is equal to 12 into 12, 144 centimeters square. Korchaka square and square roots in the Korchu by heart. Taki Padichadana. Seventh Lokan already detailed repeated multiplication. Padichitan down. <coughs> 12 into 12, 144 centimeters square. Then perimeter 4 into 12, 48 centimeters. Perimeter of rectangle 48 centimeter. Area of uh, perimeter of square 48 centimeter. Area of square 144 cm. All squares are rectangle. All squares are rectangle, but all rectangles are not a square. Now, area is side into side or a square. Perimeter 4 into side 4a in represent Then, one question find the area and the perimeter of a square of side 7.5 cm find the area and the perimeter of a square of side 7.5 cm then area a square 7.5 into 7.5 75 into 75 product right? 5 5 is 25 balance to 7 5 is 35 plus 2 37 7 5 is 35 balance 3 then 7 5 is 35 plus 3 38 7 2 balance 1 11 2 balance 1 4 <coughs> 5 5 is 25 balance to 35 uh, 35 plus 2 37 then 7 5 is 35 balance 3 7 7 is 38 7 7 is 49 49 plus 3 52 then 5 uh, 6 5 6 2 5 56.25 cm square on the product is the correct 5 5 is 25 balance to 7 5 is 35 plus 2 37 7 5 is 35 balance 3 7 7 is 49 plus 3 52 5 12 balance 1 5 6 56.25 centimeter square area of the square then perimeter 4 into side 7.5 into 4 that is equal to 30. 30.0 30 is not 30 centimeter. 30 centimeter. Our area of rectangle and perimeter of rectangle. Area of square and perimeter of square. Perfect. This is the very important case. Parallelogram. Now, parallelogram is not a parallelogram. A pair of opposite sides are parallel and equal. Le, diagonals are bisect each other, opposite angles are equal, then parallelogram. Then, height h, distance between the parallel side height, altitude, then base b, anangil, area of the parallelogram equal to base into height. Area of the parallelogram equal to 
ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതിന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബി എച്ച് എന്നാണ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബേസ് ബി വൺ സൈഡ് ബി ദെൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു ബേസിലേക്ക് വരുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ബി എച്ച് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ബി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗിവൺ പാരലോഗ് ഇൻ്റെ പിക്ചർ ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഗിവൺ പിക്ചർ ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ടെന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഒരു സെവൻ സൈഡ് ടെന് ദൻ അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏരിയസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ വട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ദെൻ ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈഡ്സ് കിട്ടണം ദിസ് സൈഡ് തരണം ദിസ് സൈഡ് തരണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഒരു വൺ സൈഡ് ഹൈറ്റ് തന്നാൽ ഏരിയ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ആ വൺ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലാതെ കിട്ടത്തില്ല ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് പാര ഗിവൺ പാരലോഗ്രാം ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എൽ ഇൻറ്റു ബി പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് പാരലോഗ്രാം ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബി എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബി എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബി എച്ച് ഓർത്തോളം ബേസ് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഏരിയാസിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആക്ടിവിറ്റി എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം എന്താണ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ബി എച്ച് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ബേസ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പാരലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാവരും ഒരു സ്ക്വയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വി ഗെറ്റ് എ സ്ക്വയർ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ദെൻ അനദർ സൈഡ് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ വൺ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫൈവ്
ഇവിടേക്ക് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ജോയിൻ എ എ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എൻ അനദർ ആർക്ക് ഡ്രോ എൻ അനദർ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ബി എനദർ ആർക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് വരച്ചു വിത്ത് സെൻറ്റർ ബി ബീനെ സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ദെൻ ഡ്രോ എൻ അനദർ ആർക്ക് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇ ആൻഡ് കട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്തു ജോയിനിങ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് എഫ് ആൻഡ് ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് എ റിക്വയർഡ് പാരലലോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാരലോഗ്രാം കിട്ടി ദ സിക്സ് ദ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് നോക്കൂ ബേസ് ഫൈവ് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇതാ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലേ ഫൈവ് വരുന്നത് അവിടെ ഫൈവ് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ സൈഡും ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ എ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ലൈൻ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് സൈഡ് സി ഡി അറ്റ് ഇ ഇയിലേക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ജോയിൻ എ എ ജോയിൻ ചെയ്തു ഡ്രോ എനദർ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ബി ബീനെ സെൻറ്ററാക്കി ഒരു ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇ ഇനെ സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ് എ ബി എഫ് ഇ ഈസ് ദി റിക്വയർഡ് പാരലലോഗ്രാം എ ബി എഫ് ഇ ഈസ് ദി റിക്വയർഡ് പാരലലോഗ്രാം അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണേ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ നയൻറ്റി ബി നയൻറ്റി എ നയൻറ്റി ഡ്രോ എനദർ ആർക്ക് ദെൻ ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ എ കട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് സി ഡി അറ്റ് ഇ സി ഡിയിലേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു സി ഡി അറ്റ് ഇ ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ബി ആർക്ക് വരച്ചു വെറുതെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഇ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇ ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് എ ബി എഫ് ഇ ഇസ് എ റിക്വയർഡ് പാരല ലോഗ്രാം ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സൈഡ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ സൈഡ് ഫൈവ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഹൈറ്റും കൂടി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു ആ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ് ഫൈവ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ചില രോഗി സാർ എന്താ ബേസ് നിങ്ങൾ സിക്സ് ആക്കി എടുക്കാത്തത് ബേസിനെ സിക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുഞ്ഞ നോക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ഇങ്ങനെ പോവുക അല്ല കുഞ്ഞ അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ സൈഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ബേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ദെൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ എ മാർക്ക് എ പോയിൻറ്റ് ദെൻ ഡ്രോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു ജോയിൻ ദെൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാർ അത് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തിട്ടാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് തരികയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കളിയാണ് വേറൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് വേണം നോക്കൂ ഡ്രോ എ പാരലലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ടു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ദെൻ സം സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആ ദിസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ദിസ് സൈഡ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ദിസ് സൈഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ദിസ് സൈഡ് ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എയും ബി ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എ പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഞാൻ ലെങ്ത്തും ബ്രഡത്ത് എടുക്കാത്തത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് ദെൻ സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏരിയ വൺ സൈഡ് ഞാൻ എന്താക്കി എടുത്തു ഫൈവ് ദെൻ അനദർ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തു കാരണം ഫാക്ടർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ദെൻ അനദർ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെരിമീറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ടു എ പ്ലസ് ടു ബി സൈഡ്സ് ആർ എ കോമ ബി ടു എ പ്ലസ് ടു ബി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എ പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദെൻ വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അനദർ സൈഡ് എന്ത് വന്നു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഫൈവ് കിട്ടിയാലേ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവുള്ളൂ അനദർ സൈഡ് സെവൻ ആക്കി എടുക്കാം ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ സൈഡ് സെവൻ ആർ സൈഡ്സ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേറെ രക്ഷയില്ല സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ദൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ദൻ ഫൈവ് 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 ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഫൈവ് ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് നാളെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ടാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇൻ്റെ അമ്മോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ പേജ് കൊള്ളില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ് പെരിമീറ്റർ ദെൻ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എ എ പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഡി എസ് വിത്ത് സെൻറ്റർ എ കട്ട് ചെയ്തു സെവൻ ആണ് സെവൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പണി ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ ഡി എസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്ത് സെൻറ്റർ ബി ഡ്രോ ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേ ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തു പാരലോഗ്രാം നീറ്റായിട്ട് വരച്ചു പാരലോഗ്രാം നീറ്റായിട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏത് സൈഡ് ടോപ്പ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണം ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് മസ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ വെച്ചു ദെൻ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ ബി ആർ സൈഡ്സ് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ എ പ്ലസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ട്വൽവ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് എനദർ സൈഡ് സെവൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതോ തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതോ തരുള്ളൂ പിന്നെ വെറുതെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സം ഓഫ് സൈഡ്സ് ട്വൽവ് വൺ സൈഡ് ഫൈവ് എനദർ സൈഡ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആർക്ക് ഡ്രോ എൻസ് റേഡിയസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ കട്ട് ദെൻ എനദർ റേഡിയസ് സെവൻ കട്ട് ദെൻ ജോയിൻ ഫൈവ് കട്ട് ദെൻ വി ഗെറ്റ് പാരലലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ബി എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ബേസ് ഓർ ഹൈറ്റ് ബേസ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കൺസിഡർ ചെയ്തു വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ദെൻ പെരിമീറ്റർ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സൈഡ് എടുത്
ഓക്കെ തേർഡ് പ്രോബ്ലം എഴുതാം ഇൻ ദി ഫിഗർ ഇൻ ദി ഫിഗർ തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദി ഫിഗർ ദി ടു ബോട്ടം കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ആർ ജോയിൻ്റ് ടു എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് സൈഡ് ടു ബോട്ടം കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ആർ ജോയിൻ്റ് ടു എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് സൈഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഡാർക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പാര ലോഗ്രാം പാര ലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാര ലോഗ്രാം ഉണ്ട് ബോട്ടം സൈഡും ടോപ്പ് സൈഡിലും ഇങ്ങടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരല ലോഗ്രാം ദെൻ എ ബി എഫ് ഇസ് ഡാർക്കൻഡ് എ ബി എഫ് ഡാർക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബേസ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ആക്കി എടുത്തു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇതിന് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു എഫ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി സി ഡി ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്ര ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എ ബി എഫ് ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഗിവൺ ഏരിയ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഡ്രോ എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം എഫ് ടു എ ബി എഫ് ഇ എഫ് ഇസ് ദി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബേസ് ഓർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ദെൻ ഏരിയ സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ബേസ് എ ബി ഹൈറ്റ് എഫ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ബി എച്ച് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മക്കളെ ബേസ് എ ബി ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെയല്ലേ പാരലോഗ്രത്തിന് ഹൈറ്റ് വരിക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റൊക്കെ ഈക്വലാണ് എല്ലാം ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാരൽ സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സീക്വലാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഫുള്ള് വരുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതൊരു മെൻറ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെയിം ചെയ്യലും ദൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യലും ഹാഫ് ബി എച്ച് ടു ഫൈവ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഡബിൾ ആണ് ഫുൾ ബി എച്ച് വൺ ബി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് Compute the area of given parallelogram. Compute the area of given parallelogram. That's it. One diagonal is done. 6 cm line. A, B, C, D is a parallelogram. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗണൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ഡയഗണൽ ദെൻ ആ ഡയഗണലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എ ബി സി ഇ സി ഇ എടുത്തു സി ഇ എന്നെടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ എനി പാര ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ഡയഗണൽ ബി ഡി ആൻഡ് എ സി ദെൻ ബി ഡി ഡയഗണൽ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സി ടു 
ഈ എ ബി ഡി സി ടു ബി ഡി ഇ സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി ഇനി പാരലോഗ്രം ഡയഗണൽ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊരു പാരലോഗ്രത്തിലും വൺ ഡയഗണൽ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ബി ഡി ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ബി ഡി സി ആൻഡ് എ ഡി ബി ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ആൻഡ് എ ഡി ബി ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എ സി ഡയഗണൽ ആണെങ്കിലോ എ ഡി സി ആൻഡ് എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈ അടിയിൽ വേണേൽ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇനി പാരലലോഗ്രാം വൺ ഡയഗണൽ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ വൺ ഡയഗണൽ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി ഇനി പാരലലോഗ്രാം വൺ ഡയഗണൽ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡി സിയുടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ പോരെ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ദെൻ ബി ഡി സി ബേസ് ബി ഡി ഹൈറ്റ് സി ഇ Area of triangle BDC equal to half BH. Half into BD into CE. BD 6, CE 3.5. Half into 6 into 3.5. 6 to cut to 3. That is 10.5 cm square. Triangle BDC 10.5 cm square. Then area of parallelogram. Area of parallelogram ABCD equal to 2 into 10.5 that is 21 centimeter square. Area of parallelogram equal to uh, double. In any parallelogram one diagonal has divided into two equal triangles. This equal is equal to two equal triangles. Equal triangles are equal triangles. Area of triangles, uh, equal triangles to know, then area of parallelogram equal to double of the triangle BDC. But then BD already thunna thukon daan BDC selected. Then we can select ADC, 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 Area of parallelogram, 21 cm square, Makkale. Area of parallelogram, 21 cm square. Okay, 21 cm square. Next, a figure in the middle. The picture below shows, the picture below shows, the picture below shows, the picture below shows the parallelogram formed by the the parallelogram formed by the intersection of two pairs of parallel lines intersection of two pairs of parallel lines what is the area of this parallelogram what is the area of this parallelogram and the perimeter perimeter kandupidikanam ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നിരിക്കുന്നത് അതങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ അനദർ പാരല ലൈൻസ് റഫായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ റഫ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അനദർ പാരല ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഫോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിച്ചു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിച്ചു ദെൻ ദിസ് സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദിസ് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് പേര ലൈൻസിനെ വിടുത്ത് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ത്രീ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം ഈ പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്ററാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ഫോർ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ എന്നില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ത്ര
and just three in a movie that would hide three base four area of parallelogram equal to base into height four into three twelve centimeters square area of parallelogram equal to base into height four into three twelve centimeter square twelve centimeter square the next in the other one the above day for but in for it till this side is going to be done. That is why we are going to do this. This is 2 cm perpendicular distance. This distance is going to move. We are going to do 2 and 11. We are going to construct 2 and 11. 2. This is a base. We are going to do a name. We are going to do a name. A, B, C, D. Then B, C, base. D E perpendicular area same and area of parallelogram same and 12 then area of parallelogram BH BC into D E is equal to 12 centimeter square D E this side and yana D E I to wear another BC into 2 is equal to 12 centimeter square then BC is equal to 12 by 2 6 centimeter square the 6 gitty but in the room AD and the one no six then perimeter four plus four plus six plus six perimeter equal to four plus four plus six plus six then uh, 20 centimeter 20 centimeter practical mind will say that then first three centimeter then these two parallel lines distance distance means perpendicular distance three these two parallel lines distance two then Base 4, height already, but now this line is full height 3. Parallel lines are equal distance. I will change this. But 3, upper 3, upper 4, upper 6, upper 6, upper 6, upper 6, equal distance. Scale of the parallel lines are equal distance. Equal distance, base 4, 3, that is 12 cm square. Move up. Then, 4 sides sum on the perimeter. Sum of 4 sides equal to perimeter. Then, 2 sides are okay. Four four already turned it. Burr close that one. two centimeter. Move on. I move it. Melo to move it. Chugum. That is two. Then consider BC as base. Then DE is the. Along with two centimeter is the height perpendicular distance. Area equal. BC into DE twelve. BC into two. That is twelve. BC equal to six centimeter. This side six six four four. Then perimeter equal to 20 centimeter. Consider this. This three move this move this move this area of parallel. This two ne move this move this another side like this. A B and first case A B is the base. Second case B C is the base. Areas are equal. Areas are equal. Areas same are. Now we are going to see this. Then three centimeter moving moving. Then this line drawn three base A B A B into yeah, then D E F and D F four. A B into D F. That is four into three, twelve centimeter square. First answer. Okay. Next, then two centimeter move, 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 move. D E. Then base B C. I can consider this. B C into D E is equal to twelve. Areas are equal. Twelve. What type parallel graph? Lo lo. Ab area same malle. Twelve. Then six into two. Ana twelve. Then side six. For a parallel graph, we have to select the base and height. That's why we have to select the parallel graph. That is considered parallel graph. Then base and height. Okay. Then what is the parallel graph? Base and height. Then base and height. That's how the process is used. Then third side is 6. Sum of four sides is 6 plus 6 plus 4 plus 4. 20 centimeter area of parallelogram 12 centimeter square perimeter equal to 20 centimeter perfect I love perfect I correct I love what are they correct I was a dick yeah two constructions or a three activity problem practice you do then rectangle perimeter like separate three problems which you do but neck well let it correct it to neck I do but again well let it need to do practice Practice itu beri kita, correct dia, malah jauh lebih tinggi dalam kita finish ini. Okay, love kami, namaskar.